风流姐姐，逛庙市也不用穿成这样啊！哎呀，小阿狸果然生得清秀。风流姐姐为什么要戴围帽？为什么阿狸要穿女孩子的衣服？因为如果有人识破了我们的身份，我们就没有办法逛庙市了呀。这青丘真是热闹，民风淳朴厚实，乡民个性纯真，倒不像是个仙家之地，颇有几分凡间的意味。神君说的是，神君力掌凡间，百亿河山，常年居于北荒之地。此番得空游历，还当好生游览一下这世间的烟花美景啊！想我北荒之地向来素冷，若是像这青丘一般，倒也增添了几分乐趣。<笑>快同我讲一讲，这青丘还有什么有趣之事？下官听闻，青丘治国的白浅上神和他的侄女，那可都是八荒六合数一数二的绝色佳人啊！尤其是这个小地鸡白凤角，年纪轻轻就成了青丘女君之外，下官还听闻，这个小地鸡是个性情中人，从来不拘泥于那些凡俗礼仪。哦，与神君你甚是般配啊！多谢姑娘相救，今日救命之恩，日后定当相报。顺手而已，不必太在意。你是外族人，我乃比……啊，我确实是外族人，此次得了机会偷偷溜出来，想来这外界有利一番。方才多谢姑娘出手相救。摔破了，我的这个送你了。不知姑娘尊姓大名？嗯，我。风流姐姐，我找了你半天，你在这里干嘛呀？嘘，小阿狸。风九殿下，风九殿下，再见，风九殿下。这下玩不成了。凤九，我们先行告退了。啊，走。嗯、这个白凤九有点意思。好了，今天也玩够了，回娘亲那边吧。凤九姐姐，就让阿离陪你嘛，这是外婆交给我的差事。回去吧，不用担心姐姐了，我没事的。嗯。哎，为情所困呀。好茶，这是我自秦瑶山带回的新茶，折颜上神，好神算
。我今日刚回青丘，你便知晓。今日前来是有一件事情要与你商榷。上神，请讲。我有一位知交小友，中意上了凤九，特意让我前来提亲。我知你对小九十分疼爱，不知。上神的知交小友，莫不是知月山的那位苍夷神君吧？正是，那位神君偶遇凤九，一见钟情，无法忘怀，特意让我前来说媒。我想这位神君与咱们小九门当户对，所以过来跟你说一声。但，这位仁兄恐怕入不了小九的眼吧？苍夷神君虽非上古神族世家出身。却凭自己一力守护着凡间万载山河长盛，乃如今晚辈神仙中的翘楚啊！我原本已经注意到他，他与小九还算般配。阿离。你在这做什么？那这门婚事……这婚事，我还是先问过小九，毕竟还需他忠义尚可。这个当然，我这个主婚人连婚书都给你带来了，只要凤九同意。马上定了这门婚事。我知道你舍不得小九，可她终究要嫁人的。我等着喝这成婚酒啊！凤九姐姐，嗯，你怎么喝那么多酒？你先别进去。为什么呀？舅舅要找你，爹爹。对啊，而且他还要把你……嗯，嗯，爹爹，爹爹，小舅好想你，他很难过。都要做地基的人了，还撒娇，随我过来。